అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటి అంటే బేసిక్గా జావా ఊప్ సిరీస్లో పార్ట్ ఫోర్ అనమాట పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ ముందు చూసేయండి ఆ తర్వాత వాచ్ దిస్ వీడియో బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ త్వరలో అన్ అకాడమీలో గేట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రైజెస్ రైజ్ అవ్వబోతున్నాయంట అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ప్రైజెస్ విల్ బీ హై కాబట్టి మీరు కనుక సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు గేట్కి అనుకుంటే డూ దాట్ బై ద మంత్ ఎండ్ అండ్ వంశీ టెన్ అనే కోడ్ వాడితే ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలిసిందే టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది అండ్ కొత్తగా ఏంటి అంటే మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు వీళ్ళు గేట్కి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో క్యూరేటెడ్ నోట్స్ ఫర్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ అండ్ టాపిక్స్ సో దానివల్ల మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇది మీకు యాప్లో లభిస్తుంది ప్రస్తుతానికి రన్ అవుతున్న బ్యాచెస్ ఏంటి విచ్ యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఫర్ అంటే మార్చ్ ట్వంటీ థర్డ్న లేటెస్ట్గా స్టార్ట్ అయినాయి బ్యాచెస్ ఇంకా ఎన్రోల్మెంట్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఏమో యాసెండ్ ఇదేమో మీరు గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో రాద్దాం అనుకుంటే అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఏవైతే లింక్స్ ఉన్నాయో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి యూ కెన్ యూస్ వంశీ టెన్ కోడ్ ఫర్ దిస్ బ్యాచెస్ ఆల్సో టు గెట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి ఏమో ఎవాల్వ్ రీసెంట్ గేట్ టాప్ శుభ్ని తను తన యొక్క టైంని ఎలా మేనేజ్ చేసుకున్నాడు ఫర్ ప్రిపరేషన్ అనేది అడిగి తెలుసుకుందాం however for the college i can understand like uh, there are uh, assignments and exams from the college but i also want to mention that whatever you are doing in the bachelor's whatever ba whatever tumhare paas time hai itna time hota hai ki kar lo bahut time hota hai nikalne ko nikal jata hai so it's just about you like what, are you willing to give it time nikalo ki niklega you can manage it for me like uh, of course i uh, because in my when i started my journey i like i only went to like college for like two months and then the covid thing happened and we were at home so like i mean of course it was a disaster for everyone but for students it was a sort of a blessing because we got to focus on what was important so it was uh, i started focusing on more and more on gate and less on college because it was manageable so yeah that's it. so guys meer vinatle gaani nijanga meeku interest unte kachithanga meeku sufficient time untundi and dan meer kachithanga use chesukochu and yeah thank you so for your answer so ee oka part lo manam discuss cheyabothundi enti ante function overloading and abstraction ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ డిస్కస్ ఓవర్లోడింగ్ సో బేసిక్గా ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ బేసిక్గా ఏంటి ఒక క్లాస్ సో ఆ క్లాస్లో ఆ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ డిఫైన్ చేసేందుకు మనం రాసే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా సింగిల్ ఎంటిటీని సింగిల్ ఫంక్షన్ని విత్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్గా రాయడాన్ని ఓవర్లోడింగ్ అంటాం సో దాన్ని నేను ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఈ జావా ఫోల్డర్లో మనం ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అండ్ వీ విల్ నేమ్ ఇట్ మేబీ ఓవర్ లోడ్ డాట్ జావా ఓకే సో ఏం చేద్దామంటే బేసిక్ ఇది ఇలా పక్కన పెడదాం ప్రస్తుతానికి ఒక క్లాస్ రాద్దాం ఆ క్లాస్లో బేసిక్ దాని పేరు షేప్ అని పెడదాం ఏం చేద్దామంటే ఈ షేప్ అనే క్లాస్లో సింపుల్ మనం ఒక ఫంక్షన్స్ రాద్దాం సో void find area okay circle the em avutundi circle yokka area enti yes circle yokka area is nothing but pi r square kada kabatti what we can do is int r is the basically it is just s out we'll have a variable a is equal to 3.14 star r star r and in other one day in to the loop by on the property will make it float okay and we'll print a so what happened here what is there it's showing okay fine we'll make it double ఓకే ఫైన్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే లెట్ సే ఇప్పుడు మీరు సర్కిల్ కాబట్టి ఈ విధంగా చేశారు వాట్ అబౌట్ రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగిల్కి ఇట్ ఈస్ వాట్ లెంత్ ఇన్ టు బ్రెత్ కదా బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ ఏరియా ఓన్లీ కాబట్టి సేమే రాద్దాం అండ్ ఇంట్ ఎల్ కామా ఇంట్ బి అని పెడతాం అండ్ బేసిక్గా ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ స్టార్ b and radam and s out a okay 
సో బేసిక్ ఇక్కడ మీరు చూసింది ఏంటి వీ హ్యావ్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ ఏరియా ఓకే బట్ మారుతుంది ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మేబీ వీల్ టేక్ దిస్ హ్యాస్ డబుల్ ఓకే సో బేసిక్గా నంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మారితే అండ్ ఒకే పేరుతో మోర్ దెన్ వన్ ఫంక్షన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఇక్కడ మనం లెట్ సే డబుల్ బదులు ఇంట్ పెట్టినా ఇది కూడా ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగే బికాస్ ఇది ఇంటే ఇది ఇంటే కానీ దీంట్లో నంబర్ ఎంత వన్ దీంట్లో టూ పారామీటర్స్ సో ఐదర్ నంబర్లో ఆర్ వాట్ దాని యొక్క టైప్లో చేంజ్ ఉంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ మరి మీరు ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఫైండ్ ఏరియాని కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏది కాల్ అవుతుంది ఇదా ఇదా అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చూపిస్తాను చూడండి సో కిందకి వెళ్దాం అండ్ దీంట్లో ఒక పిఎస్విఎం రాద్దాం పిఎస్విఎం ఓకే అండ్ దీని లోపల విల్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద క్లాస్ సో దాని పేరు ఏంటి షేప్ కదా ఇక షేప్ క్యాపిటల్ ఎస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ షేప్ అండ్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ డాట్ ఫైండ్ ఏరియా అండ్ విల్ పాస్ లెట్ సే టూ సో రేడియస్ టూ ఇప్పుడు ఎస్ డాట్ మళ్ళీ ఫైండ్ ఏరియా బట్ ఈసారి విల్ పాస్ త్రీ కమా ఫోర్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద పారామీటర్స్ అండ్ ద టైప్ దీంట్లో రెండు ఉన్నాయి సో రెండు ప్లస్ రెండు ఎంటీ చేసే దాని కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి దిస్ వన్ కాబట్టి ఇది కాల్ అవుద్ది ఆర్కి ఇట్ ఈస్ సింగిల్ పారామీటర్ అండ్ టైప్ ఈజ్ ఇంట్ కాబట్టి వాట్ విల్ బి కాల్డ్ ఎస్ ద ఫస్ట్ విల్ బి కాల్డ్ ఓకే లెట్స్ ట్రై మనం దీన్ని సేవ్ చేద్దాం అండ్ కంపైల్ చేద్దాం విల్ జస్ట్ కంపైల్ ఇట్ కంపైల్ ఎలా చేయాలి జావాసి ఓవర్ లోడ్ డాట్ జావా ఎంటర్ మనకి క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంపైల్డ్ సో ఇట్స్ స్టిల్ డూయింగ్ దాట్ ఎస్ అయిపోయింది నౌ వీ కెన్ రన్ ఇట్ సో జావా అండ్ ఓవర్ లోడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ సంథింగ్ కంటైన్స్ పిఎస్పిఎం సో వీ గాట్ ది ఆన్సర్ ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది అనమాట అర్థమైందా దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ బేసిక్గా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి జావ పక్కన పెడదాం ఇన్ జనరల్ మీనింగ్ ఏంటి అని చూసుకుంటే అక్కర్లేని విషయాలని దాచేయడంని అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం లెట్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక కాఫీ మెషిన్ ఉంది ఓకే ఆ కాఫీ మెషిన్లో బేసిక్గా మీకు కావాల్సింది ఏంటి స్విచ్ నొక్కితే కాఫీ రావాలి దాని టేస్ట్ బాగుందా లేదా దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ లోపల కాఫీ గ్రెయిన్స్ ఎలా గ్రైండ్ అవుతున్నాయి మిల్క్తో ఎలా మిక్స్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎలా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది ఇదంతా ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ మీరు స్విచ్ నొక్కి కాఫీ రావడంలో బట్ ఆ యొక్క డీటెయిల్ అంతా మీకు అవసరం లేదు ఓకే సో అవసరం లేదు కాబట్టి మనం తెలుసుకోం జస్ట్ క్లిక్ చేస్తాం తాగుదాం ఓకే సో వాట్ వీ డూయింగ్ హియర్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ అప్లయింగ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అక్కర్లేని డీటెయిల్స్ని మనం తీసుకోము ఇప్పుడు జావాలోకి వద్దాం జావాలో అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎక్కడ వాడతామంటే బేసిక్గా ఒక క్లాస్ ఉంది ఓకే ఆ క్లా ఐ మీన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ జావాలో రెండు రకాలుగా వాడచ్చు ఓకే సో దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్స్ దట్ యూ క్యాన్ కైండ్ ఆఫ్ డూ ఇన్ జావా ఒకటేమో యూజింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ విచ్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వీడియో రెండోది ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫేసెస్ అనమాట ఇంటర్ఫేసెస్ని బేసిక్గా ప్యూర్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు ఓకే సో ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ని మనం ఎప్పుడు పార్ట్ ఫైవ్ ఫైనల్ పార్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఈ యొక్క వీడియోలో యాబ్స్ట్రాక్షన్లో మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ సో ఈ యాబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు వాడతామంటే బేసిక్గా ఏ క్లాస్కి అయితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు ఏ క్లాస్ని అయితే ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయక్కర్లేదు బేసిక్గా మీనింగ్ ఇన్స్టాన్షియేట్ ఏంటి అంటే క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఏ క్లాస్కి అయితే అది చేయక్కర్లేదు అటువంటి క్లాసెస్ని యాబ్స్ట్రాక్ట్గా పెట్టేస్తాం ఓకే అంటే ఎలా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి లెట్ సే వీ హ్యావ్ హ్యూమన్ అనే క్లాస్ ఓకే హ్యూమన్ అనే క్లాస్ ఉంది ఆర్ పర్సన్ అనే క్లాస్ ఉంది 
obviously manam person ane object real world i mean projects lo use cheyam manam instance state em chestam mari basically a person nunchi inkoka child class create chesi aa child class yokka peru maybe a student or a kind of teacher on petti vaatni vaartam because in general there is no person as such there is a student or teacher artham ayinda because what happens here is ipudu inkoka example chudalante vehicle vehicle ni manam direct ga object create cheyam instead we do maybe car or oka bus manam aa yokka vehicle nunchi basically inherit cheskoni vaati yokka object create chestam okay so meeru balavantanga oka class ni దాని నుంచి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయకూడదు అని డిఫైన్ చేయాలి బై మిస్టేక్ క్రియేట్ చేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి క్రియేట్ చేయకూడదు క్రియేట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తే ఎర్ర రావాలి అనే విధంగా ఏదైనా క్లాస్ని డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే అటువంటి క్లాస్ని యాబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటారు సో మీరు యాబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లోపల ఐ మీన్ మెథడ్స్ రాయచ్చు రాయకపోవచ్చు బట్ దానికి డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఆర్ దాంట్లో ఉన్న కైండ్ ఆఫ్ ఏదైతే మెథడ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో వాటిని వాడుకోవాలి అంటే మీరు చేయవలసింది ఇన్హెరిటెన్స్ విచ్ వాస్ డిస్కస్ ఇన్ పార్ట్ టూ ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే యాబ్స్ట్రాక్ క్లాస్ ఉందో విల్ డిస్కస్ దాట్ ఓకే సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ విల్ క్రియేట్ అ న్యూ ఫైల్ వన్ సెకండ్ యా సో యాబ్స్ట్రాక్షన్ యాబ్స్ట్రాక్షన్ డాట్ జావా అని పెడదాం కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ పబ్లిక్ని ప్రస్తుతానికి పక్కన పెడదాం మేబీ అవి డిస్కస్ అబౌట్ పర్సన్ కదా ఆర్ వెహికల్ లెట్ సే వెహికల్ ఉంది ఓకే క్లాస్ వెహికల్ నవ్ బేసిక్గా ఈ క్లాస్ లోపల లెట్ సే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ సో ఇదేంటి యాబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అన్నాం కాబట్టి క్లాస్కి ముందు యాబ్స్ట్రాక్ట్ అనే పదం పెట్టాలి యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ యాబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో రెండు రకాల ఫంక్షన్స్ ఉండొచ్చు ఒకటేమో యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఫంక్షన్ ఆర్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ రెండవదేమో నార్మల్ మెథడ్ ఆర్ నార్మల్ ఫంక్షన్ తేడా ఏంటి అంటే యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్కి మీరు ఎటువంటి కోడ్ రాయరు కేవలం ఆ యొక్క ఫంక్షన్ని డిక్లేర్ చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క యాబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యొక్క చైల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ క్రియేట్ చేసిన చైల్డ్లో ఖచ్చితంగా మీరు రాసిన యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఉండాలి దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండాలి అనుకుంటే మీరు ఒక మెథడ్ని యాబ్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ఎల్స్ మామూలుగా రాసేయచ్చు నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సి వాయిడ్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెహికల్ కదా స్టార్ట్ అనుకుందాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు ఎస్ అవుట్ స్టార్టింగ్ అని పెట్టచ్చు ఇక్కడితో అయిపోయింది బట్ లెట్ సే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది అండ్ దాని పేరు గెట్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్ గెట్ నంబర్ వీల్స్ అంటే బేసిక్గా ఈ ఫంక్షన్ని వాడి మీరు ఏం చేయాలి నంబర్ ఆఫ్ వీల్స్ ఎన్ని అని ప్రింట్ చేయాలి బట్ దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను ఇక్కడ ఎలా రాయగలను ఖచ్చితంగా రాయలేను బికాస్ వెహికల్ నుంచి మీరు బస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కార్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆటో క్రియేట్ చేయొచ్చు సైకిల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నిటికీ నంబర్ ఆఫ్ వీల్స్ వేరు మరి ఎలా చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఒక యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్గా పెడతారు ఓకే యాబ్స్ట్రాక్ట్ స్పెల్లింగ్ తప్పైనట్టుంది వన్ సెకండ్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఓకే సో ఈ యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్కి మీరు ఎటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయకలేదు జస్ట్ పేరు రాస్తారు అండ్ క్లోజ్ చేసేస్తారు బట్ ఎప్పుడైతే దీనికి చైల్డ్ క్రియేట్ చేస్తారో అప్పుడు దానికి ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నా లెట్ సే మీరు క్లాస్ కార్ ఓకే ఎక్స్టెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెహికల్ అనుకుందాం ఇప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి ఎర్ర ఎందుకు వస్తుంది చూద్దాం ఎర్ర ఎందుకు వస్తుందంటే సి 
ఈ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ వీల్స్ ఇంకా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అని చెప్పి ఎర్ర వస్తుంది చూసారా సో ఖచ్చితంగా చేయవలసిందే ఒక యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది ఓకే అండ్ ఆ యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉన్న యాబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ని మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేయవలసింది ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ వాయిడ్ దాని పేరు ఏంటి గెట్ యా నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్స్ అండ్ బేసిక్ ఇది కార్ కాబట్టి ఏం ప్రింట్ చేయాలి టెల్ మీ ఎస్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ నంబర్ ఆఫ్ వీల్స్ ఈజ్ త్రీ ఆ ఫోర్ ఆ ఫోర్ సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీ డూ నౌ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ బేసిక్గా ఈ యొక్క క్లాస్కి చైల్డ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఐ మీన్ ఈ యొక్క క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎలా చేస్తాం కార్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కార్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు సి వాడి ఆబ్వియస్లీ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ని బేసిక్గా కాల్ చేయొచ్చు బికాస్ దాంట్లో డిఫైన్ చేశాం కాబట్టి బట్ దాంట్లో డిఫైన్ చేయకపోయినా స్టార్ట్ని కాల్ చేయొచ్చు బికాస్ దాని యొక్క పేరెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఓకే వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ గెట్ నెంబర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెనా ఐడెంటిఫైయర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అది సి ఓకే న్యూ కార్ ఓకే వాట్ ఈస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎక్స్టెన్స్ వెహికల్ వాయిడ్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ సారీ వీల్స్ దాంట్లో ఓకే సో సి డాట్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఇట్స్ ఇది ఎర్రర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఆన్ టోకెన్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ వీల్స్ ఐడెంటిఫైర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ దిస్ టోకెన్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే లెట్ సి సో సి డాట్ ఇంకొకటి స్టార్ట్ కాల్ చేశారు ఓకే నవ్ ఐల్ సేవ్ దిస్ అండ్ ఒకసారి జావా సీ రన్ చేద్దాం లెట్ సి వాట్స్ ఎర్రర్ ఏదో ఎర్రర్ ఉంది అంటుంది ఆ ఎర్రర్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఓవర్ లోడ్ కదా ఓవర్ లోడ్ ఓవర్ లోడ్ కదా అబ్స్ట్రాక్షన్ యాబ్స్ట్రాక్షన్ డాట్ జావా ఓకే ఎర్రర్ ఏంటి అంటే మనం పిఎస్విఎం పెట్టలేదు లెట్స్ ద ఎర్రర్ కంట్రోల్ ఎక్స్ పిఎస్విఎం దీని లోపలికి పెడతాం నవ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఐ థింక్ యా దట్ వాజ్ ఎర్రర్ సేవ్ చేద్దాం అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని కంపైల్ చేద్దాం ఎర్రర్ ఏమి ఉండదు ఆబ్వియస్లీ లెట్ సి వాట్స్ ద అవుట్పుట్ ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది యా సో నవ్ వీ కెన్ జస్ట్ జావా యాబ్స్ట్రాక్షన్ ఎంటర్ సో ఫోర్ వచ్చింది స్టార్టింగ్ వచ్చింది దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఓకే సో యాబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఇది అండ్ ఐ షో యూ సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం ట్రై చేస్తే మీకు ఎర్ర వస్తుంది సి వెహికల్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ వెహికల్ అనుకోండి యూ విల్ గెట్ ఎర్ర ఐ షో యూ సో ఎర్ర అండ్ చూద్దాం ఎర్ర ఈజ్ cannot instantiate this type vehicle to sara adan mata so in this way we use abstraction second type of abstraction which is pure abstraction will be discussed in part 5 which is the final part okay thank you all jai hind jai bharat